हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्लम्बिंग सीरीज प्लम्बिंग के सीरीज में अभी तक हमने दो वीडियो के बारे में बात की है सबसे पहले वीडियो में हमने बात की प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में कि पानी किस तरह से आपके बिल्डिंग में आता है स्टोर होता है यूज होता है यूज होने के बाद बिल्डिंग से बाहर जाता है दूसरे वीडियो में हमने बात की है प्लम्बिंग के पाइप्स के बारे में कि कितने तरह के पाइप्स होते हैं और क्यों कहां पर कौन सा पाइप यूज किया जाता है इसके बारे में डिटेल से जाना है अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक आप लोग के लिए दे दिया है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइप को फिट करने के लिए जो फिटिंग आइटम्स होते हैं तो कौन सा फिटिंग आइटम कहां जरूरी होता है किस तरह से लगाया जाएगा इसके बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं तो चलिए चलते हैं फिटिंग आइटम की ओर और सबसे पहले जो फिटिंग आइटम आता है उसको बोलते हैं एल्वो जो आप ये एल्वो देख रहे हैं इस एल्वो का काम होता है जिस तरह से एक पाइप है एक पाइप कंटिन्यूसली सीधे स्ट्रेट चल रहा है लेकिन अभी मुझे क्या करना है पाइप को अब ऊपर ले जाना है क्यों क्योंकि ऊपर कुछ यूज होगा पानी का मान लेते हैं कि नीचे से पाइप आता गया और ऊपर है वाटर टैंक जिसमें मुझे पानी स्टोर करवाना है तो जब पाइप सीधे जा रहा है अब मुझे पाइप को ऊपर ले जाना है तो यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी पाइप की डायरेक्शन को चेंज करने की पाइप की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस 90 डिग्री एल्बो का इस्तेमाल किया जाएगा ये जो 90 डिग्री एल्बो आप यहां पर देख पा रहे हैं लेकिन ऐसा ही नहीं पाइप की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम 90 डिग्री एल्बो लगाते हैं या परपेंडिकुलर एल्बो हो गई एक 45 डिग्री एल्बो होती है जो कि एक स्पेसिफाइड एंगल में आपके पाइप को की डायरेक्शन को चेंज करेगा इसका भी काम होगा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाइप लेकिन एक स्पेसिफाइड एंगल में पाइप के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है इसको बोलते हैं फोर्टी डिग्री एल्बो ये दो फिटिंग आइटम अभी आपने जाने कहां यूज करते हैं जब हमें पाइप की डायरेक्शन को चेंज करना रहे यदि हमें 90 डिग्री में चेंज करना रहे तो 90 डिग्री एल्बो यदि हमें एक स्पेसिफाइड एंगल जो कि 45 डिग्री लगभग स्पेसिफाइड एंगल में चेंज करना रहे तो इस 45 डिग्री एल्बो का यूज करना रहेगा दोस्तों आप देख रहे हो इतने सारे फिटिंग आइटम लगते हैं प्लम्बिंग वर्क के इंस्टॉलेशन में और साथ ही साथ सिविल गुरु जी की इतनी सारी ब्रांचेस आप जो मैप में देख पा रहे हो यहां पर चल रहे हैं हार्ड 60 डे चैलेंज जो कि दो महीने की प्रॉपर चैलेंज आप लोग को देकर सिखाया जा रहा है उन सभी स्किल्स को जिसको कंपनी को आज नीड है एक बेहतर सिविल इंजीनियर से यदि आप बनना चाहते हैं बेहतर सिविल इंजीनियर तो देखिए सिक्सटी डे चैलेंज में ये सभी टेक्निकल स्किल्स तो सिखाई जा रही है डेली क्विज तो हो रहे हैं और साथ में आपको जॉब भी दिलाई जा रही है प्लेसमेंट गारंटी आप सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए देखिए इसके बारे में जानने के लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे फिटिंग आइटम भी सिखाना है आपको नाइन ट्रिपल वन डबल जीरो वन टू थ्री फोर नंबर इसलिए दिया हूं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दिया हूं जिससे आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर लो और साथ में काउंसिलिंग टीम को कॉल भी करके और अधिक जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हो कि सिक्सटी डे चैलेंज के हर दिन क्या होने वाला है आप लोग जरूर जानिए और YouTube पर भी हमने भारी शॉर्ट्स इसके लिए भी अपलोड कर दिया आप जरूर लोग जरूर देखिए और देखिए अगर अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि 20 सीटी होती है इन सभी एक ब्रांच में मात्र 20 इंजीनियर से ट्रेनिंग ले पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया हूं जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट फिटिंग आइटम की ओर चलते हैं और वो है आपके जब पाइप की लेंथ शॉर्ट हो जाती है जैसे कि मान लीजिए आपका एक पाइप नॉर्मली दस फिट का आता है और आपको जो है पंद्रह फिट हाइट पे पाइप को के पाइप के फ्लो को ले जाना है पानी को पहुंचाना है या कोई भी लिक्विड आई, आइटम को पहुंचाना रहेगा तो पंद्रह फिट ले जाने के लिए अब दो पाइप को एक के ऊपर एक रख के तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली दो पाइप को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा जब भी दो पाइप को कनेक्ट करना रहे या पाइप की लेंथ शॉर्ट हो जाए तो वहां पर इस्तेमाल करना पड़ता है आपको कपलर का देखिए इसको सॉकेट भी बोलते हैं मार्केट में लेकिन इसका टेक्निकल टर्म जो बोला जाता है वो कपलर बोला जाता है ये तब यूज करेंगे जब भी आपके पाइप की लेंथ शॉर्ट हो जाए जैसा कि कपलर आप यहां पर देख रहे हैं एक पाइप कनेक्ट किया दूसरे पाइप को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो आइटम लगा हुआ यही है आपका कपलर कपलर आपने अभी फिटिंग आइटम देखा अब दोस्तों अगले फिटिंग आइटम की ओर चलते हैं जो कि होता है टी देखिए टी आप देख रहे हैं ऑब्वियसली ये जो फिटिंग आइटम है ये बिल्कुल टी की शेप में है जो हम टी फॉर टाइगर पढ़ते हैं उसी टी की शेप में आपका ये टी बना हुआ है टी डबल टी अब देखिए ये जो टी है ये क्या कर रहा है कि एक सिंगल जंक्शन पे पाइप को मुझे तीन डायरेक्शन में यहां पर प्रोवाइड करना मतलब तीन पाइप कनेक्ट करने हैं एक सिंगल जंक्शन पर अगर ऐसी सिचुएशन जब भी आती है आगे की सीरीज में इसको फिटिंग करना सिखाऊंगा मैं आपको और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फिट होता है और किस सिचुएशन में आकर ये लगता है तब हम इसको जानेंगे लेकिन अभी आप समझे ये फिटिंग आइटम्स के बारे में कि ऐसी सिचुएशन कब जब भी पड़ेगी कि एक सिंगल जंक्शन पे तीन पाइप को कनेक्ट करना पड़े तो ऑब्वियसली वहां पर हमें इस्तेमाल
इसी की तरह यदि कोई ऐसी सिचुएशन फंसती है जहां पर मुझे एक सिंगल जंक्शन पे चार पाइप को कनेक्ट करना पड़े ऑब्वियसली चार पाइप को कनेक्ट करना पड़े तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग अगर मुझे एक सिंगल जंक्शन पे चार पाइप को कनेक्ट करना पड़ता है तो कौन सा फिटिंग आइटम यूज करना है कॉमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइए हम चलते हैं अगले फिटिंग आइटम की ओर दोस्तों नेक्स्ट जो फिटिंग आइटम आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के उसमें वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए देखिए जब हम वाटर का फ्लो कर दे देते हैं तो आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा जब पाइप ऊपर से नीचे आता है तो वहां पर वॉटर टैंक के पास कुछ इस तरह से पाइप दिए जाते हैं ये पाइप का काम करते हैं क्योंकि जब पाइप को यदि मैं बंद कर दूंगा ऊपर से भी पैक कर दूंगा नीचे से तो पैक करेंगे लेकिन ऊपर से भी पैक कर दूंगा तो किसी भी तरह का फ्लो यहां पर नहीं बन पाएगा यदि मुझे इसका फ्लो बनाना है तो मुझे कुछ एटमोस्फेरिक प्रेशर भी यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उस एटमोस्फेरिक प्रेशर और फ्लो के कारण यहां पर पानी जो होता है नीचे की तरफ क्या होता है फ्लो कर पाता है तेजी से जा पाता है जिसकी वजह से हम ऊपर इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं लेकिन जब हम पाइप को हॉरिजॉन्टली पानी को फ्लो करवाते हैं पाइप में तो यहां पर कुछ पोजीशन पे आने के बाद फ्लो क्या और रेट क्या हो जाता है कम हो जाता है फ्लो स्पीड में नहीं जा पाता ऐसी कंडीशन पर आप क्या करते हैं यहां पर पाइप के डाया को रिड्यूस करते हैं ये उसी तरह है जिस तरह आप देखिए इस नदी को देख पा रहे नदी से आगे जा रहा है तो बीच में बांध बने हुए हैं डैम्स बने हुए हैं तो ये क्या कर रहा है पानी के फ्लो करने को हॉरिजॉन्टल फ्लो को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है एक गेट बना दिया यहां पर मतलब छोटा कर दिया एरिया उस गेट से जैसे पानी नीचे गिरेगा और तेजी से स्पीड में आगे फ्लो कर पाएगा सेम इसी फिनोमना में हमारे बिल्डिंग में हमें हॉरिजोंटल जब पानी ट्रेवल करता है तो बीच में हमें पाइप के डाया को कम करते हैं वहां पर और क्या इस्तेमाल करते हैं फिटिंग आइटम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रिड्यूसर तो इस रिड्यूसर का काम होता है टू मेंटेन द वाटर फ्लो वाटर फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है और डाया ऑफ पाइप को भी इजीली चेंज कर देता है आगे की वीडियोस में आप डिटेल में देखेंगे कि रिड्यूसर कैसे काम कर रहा है जब आपके पानी के फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं और ऑब्वियसली जब हम पाइप अंदर लेके जाते हैं चाहे आपके वो किचन में हो टॉयलेट्स में हो बाथरूम्स में हो तो वहां तक ले जाने के लिए हमें पाइप लंबा लगता है ऑब्वियसली और पाइप के डाया को हम क्या करते हैं छोटा करते हुए जाते हैं आगे की ओर तो वहां इस्तेमाल किया जाएगा रिड्यूसर का अब दोस्तों नेक्स्ट फिटिंग आइटम जो आता है वो है एंड कैप जब भी पाइप के फ्लो को हमें एंड करना रहे अब पाइप के फ्लो को इससे ज्यादा नीचे नहीं ले जाना मतलब नीचे पहुंच गए एक्सट्रीम इससे नीचे नहीं लेकर जाने का मतलब मान लीजिए प्लिंथ लेवल से लगभग ढाई से तीन फीट हमने एंड करना है पाइप को अब इससे नीचे नहीं जाना तो आप देख रहे हैं इस फिटिंग आइटम के पीछे की तरफ क्या है क्लोज पोर्शन है और आगे की तरफ ओपन पोर्शन है इसको हम एज अ सोलवेंट की सहायता से क्या करेंगे पाइप में फिट करेंगे और फिट करने के बाद अब नीचे हमारा पानी फ्लो नहीं होगा इस पोजिशन के बाद दोस्तों इस पाइप को किस तरह से फिट करते हैं किस तरह से ज्वाइंट करते हैं आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है हमारा ज्वाइंट के ऊपर ही होने वाला है कि पाइप के सॉल्वेंट किस तरह से काम करते हैं ज्वाइंट किस तरह से किया जाता है चाहे वो पीवीसी पाइप हो जी पाइप हो या और भी अन्य पाइप जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं आप लोगों के लिए जाकर आप लोग जरूर देख सकते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट फिटिंग आइटम जो कि आप लोग देखा होगा आप लोगों ने जरूर वाटर टैंक के आसपास ये दो फिटिंग आइटम दिखाऊंगा मैं आपको पहला है ये यूनियन और दूसरा है ये वॉल्व ये दोनों ही फिटिंग आइटम जनरली आप लोगों ने देखा होगा वाटर टैंक के आसपास देखिए सबसे पहले वॉल्व की बात करते हैं देखिए आपने टीवी पर एक एड जरूर देखा होगा जिलोटो वेल्व जिलोटो वेल्व आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में देखिए ये जो वेल्व का काम है वॉल्व का काम है बेसिकली वो क्या करता है टू कट डाउन द सप्लाई ऑफ वॉटर जब भी वॉटर की सप्लाई मुझे कट डाउन करनी हो वॉटर टैंक से पानी आता है नीचे की ओर नीचे किसी तरह का मेंटेनेंस का काम चल रहा है जो आपके बिबकॉक हैं जो हम सैनिटरी आइटम्स में जानेंगे इसके बारे में जो टैप्स हम बोलते हैं बिबकॉक हैं शावर हैं इनका किसी तरह का मेंटेनेंस हो रहा है इनको खोल दिया मैंने अगर खोल दिया तो नीचे से क्या पीछे से क्या होगा पानी फ्लो के साथ बाहर आता जाएगा बाहर आता जाएगा और मैं मेंटेनेंस नहीं कर पाऊंगा मेरा प्लम्बर जो है वो मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करते हैं वाटर टैंक की सप्लाई को क्या कर देते कट डाउन कर देते जब वाटर टैंक की सप्लाई को कट डाउन करना है तो मुझे क्या करना है वॉल्व के लीवर को घुमाना पड़ेगा जब वॉल्व के लीवर को मैं घुमाऊंगा तो हर तरह से अब नीचे की तरफ मैं मेंटेनेंस कर पाऊंगा इस फिटिंग आइटम का नाम इसलिए बोला जाता है वॉल्व टू कट डाउन द सप्लाई ऑफ वॉटर लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा है एक फिटिंग आइटम जो कि है यूनियन और यूनियन को बीच में से खोला भी जा सकता है क्यों खोलने का काम करता है देखिए यूनियन इज लाइक अ कपलर जैसे आपने कपलर देखा था याद कीजिए अभी आपने कपलर देखा है कपलर में क्या फायदा था कि कपलर दो पाइप को इजीली ज्वाइन कर दे रहा था जिसको हम सॉकेट भी ब
आपके वाटर टैंक के नियर बाय लोकेशन ऑब्वियसली वाटर टैंक की सतह पर सबसे ज्यादा कचरा जमा हो जाता है आपको कुछ टाइम टाइम उसे साफ भी करना पड़ता है जब वो कचरा होता है कचरा इतना ज्यादा हो जाए यदि कि वो पाइप में आज आ जाए तो पाइप आपका चोक्ड हो सकता है ऐसी लोकेशन जहां पर पाइप चोक्ड होने की संभावना ऐसी ऐसी लोकेशन जहां पाइप डायरेक्शन चेंज कर रहा है हॉरिजेंटल पोजिशन में वहां आपको यूनियन लगाना चाहिए यूनियन इजिली हम चेक कर सकते हैं जिससे हमारा काम बच जाता है और पाइप की बेस्टेज को इजिली हम रोक भी सकते हैं दोस्तों जिस तरह से मैंने एल्बो की बात करी थी ये मार्केट में और भी इस तरह के एल्बो आती है जैसे फीमेल ब्रास एल्बो देख रहे हैं मेल ब्रास एल्बो देख रहे हैं आप इस तरह के एल्बोज भी मार्केट में आती हैं अलग अलग पोजिशन में हम इसको यूज करते हैं जब हम आगे की वीडियो में थ्री मॉडल्स देखेंगे उन थ्री मॉडल्स के अंदर इनको लगाते हुए वहां पर अवेलेबल है कि किस पोजिशन पर लगाए जा रहे हैं तब हम इसमें और डिटेल में जान पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा फिटिंग आइटम्स के बारे में अगर आपने इसमें से कोई फिटिंग आइटम नहीं देखा है तो मार्केट में जाकर जल्दी से जाइए और विजुलाइज करके इनका रेट पता करके आइए आप सभी इन फिटिंग आइटम्स का रेट कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपकी लोकेशन पर इन फिटिंग आइटम्स का क्या रेट चल रहा है जरूर मुझे बताइए इसका कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए मिलते हैं प्लम्बिंग सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातरम